മെല്ല ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുക കഴുത്ത് ലൂസാക്കി കറക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പിടിച്ചുണ്ടാക്കാൻ നിന്ന ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെയായി പോകും പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോക്ടെയിലിൽ വിളിക്കാം and let's ask her what she can prepare with chicken yan nerthu parnyaalu nammude kooda ivide undu her name is shahna fazil shahna cheechi oru nalla oru cook maatramalla pala pala activities um yoe ile she is into all that she is actively participating in several other things which we can ask endukeyana ivide activities yoe ile ഞാന് മെയിൻലി എന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കറി ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കുക്കിംഗ് അതിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ലേഡീസിന്റെ ഒരു ഗ്യാദറിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേരള വുമൻസ് കോർണർ കെ ഡബ്ല്യു സി എന്നുള്ളത് പലരും ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഈ പേരായിട്ട് അതെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സെഗ്മെൻസുകൾ അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ലേഡീസിന് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ മലബാർ അടുക്കളയുടെ അഞ്ചുമാൻ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കുക്കിങ്ങിൽ തന്നെയും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്റെ വീട് കൊല്ലമാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ നാട് പാലക്കാട് 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 വടക്കുംശ്ശേരി ആലത്തൂർ വടക്കുംശ്ശേരി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അജുമാണ് അജുമാൻ നമ്മൾ ജി എം സി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടില് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫാസൽ മുസ്തഫ ഇവിടെയും ഒരു വിധം പലർക്കും അറിയായിരിക്കും ആളൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ചാരിറ്റി ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഒരു മോനുണ്ട് മോന് ഈസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു മോളുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ സന്തുഷ്ട കുടുംബം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കറികൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് മീൻ കറിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മള് പച്ച മാങ്ങ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ മീൻ കറിയിൽ മാങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിക്കൻ കറിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പച്ച മാങ്ങ ചിക്കനിൽ ഇട്ട് പച്ച കളറിൽ പച്ച കറിയായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അതെ അതെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു ചിക്കൻ മെയിനിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി വെക്കണ സമയത്ത് ഒരു പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചിക്കന്റെ അകത്ത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അല്പം നാരങ്ങ നേരും അതായത് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടിപ്സും കൂടിയാണ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച ചിക്കൻ ആണിത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരല്പം നാരങ്ങ നീര് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തോ കാട്ടിക്കൂട്ടരുത് നമ്മള് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് നമുക്ക് അത് സവാള ഉണ്ട് തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നല്ല കുരുമുളകാണ് ഫ്രഷ് കുരുമുളകാണ് ഇതിനകത്ത് പച്ച കുരുമുളക് കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് ഇത് പെരുഞ്ചീരകം ഇത് വന്ന് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക ബേലീസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വെച്ചെടുക്കാം മല്ലിയല കടുക് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് വറ്റൽമുളക് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊരു പ്രത്യേക ഗരം മസാലയാണ് പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പട്ട മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം ബാക്കി എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് അളവിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടാക്കി പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക മാത്രം പെരിഞ്ചീര നമ്മൾ
mixer add cheyuka pinne idinde main ingredient aaya pacha manga okay itra ingredients vechittu namalku engane nammude pacha manga chicken curry thayaraka nokka nammude undaakunnathu naadan chattil aanu le adana idinde speciality speciality nammude naadan chattil നമ്മളെപ്പോഴും എവിടെ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടികളുടെ ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറയും എനിക്ക് കാരണം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നാടൻ ഇപ്പോൾ ചോറാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചട്ടി മൺചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് കറികളെല്ലാം ചട്ടി മൺചട്ടികളിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ബേലീസ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത് ഇടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറിയോ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലക്കൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് നല്ല ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് കറിക്ക് അവസാനം വരെ നല്ല മണം വരും നമ്മളിത് വെച്ചിരുന്നാലും നല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് മണം വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇക്കു നീ എന്തിനു ഈ മണം വന്നോ മണം വന്നോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം മണം വന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി അടിപൊളിയായി നമ്മളിപ്പം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബേലീസ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇത് ഇടുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു എളുപ്പ പണിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാം വേഗം ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റി നടക്കും അപ്പം ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് വേഗം ഉള്ളി സവാള അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വഴന്ന് വരും പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഒരു കറിയുടെ ആ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സവാളയിൽ കരുന്നോ വരണ്ട് വന്ന് ക്ഷമയോടെ ചെയ്താൽ അത്രയും കറിക്ക് ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്നും വരണ്ട നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അതെ 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 ഇതൊരു മുക്കാ കെ ജിയോളം ഉണ്ടാവും മാങ്ങ ഒരു മാങ്ങ അത് പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യരുത് റെഡ് കളറെ നമുക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ ബോറായി കണ്ടിട്ടല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് പകരം നമുക്കൊരു പച്ചയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചുമപ്പ് വന്നാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് താളിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ മാങ്ങ എടുക്കണം നല്ല പുളിയിലെടുക്കണം നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മതി ഇതിപ്പോ കുറച്ച് പുളി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൈര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം തൈരും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടി പോകും ആ ഒരു പുളി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ തൈര് എടുത്തിട്ടില്ല പകരം നോർമൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ സവാള വഴി വരുന്ന സമയത്ത് സവാളയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മണത്തിന് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണം കറി കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ച കളറിലിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിത് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ടി വരട്ടെ എനിക്കിങ്ങനെ വഴണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് എടുക്കണം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ച് എടുക്കണം അതിന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാൽക്കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാടൊപ്പം തന്നെ പുതിന ഇത് കുറച്ച് ഹെൽത്തിയും കൂടെ ഉള്ള ഡിഷ് ആണ് അതെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയല കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഈ നല്ല കുരുമുളക് ഇത് പച്ച കുരുമുളക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല പെരുംജീരകം എന്റെ കറികളിലെല്ലാം കൂടുതലും ഞാൻ പെരുംജീരകം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എ
ആ ഒരു ഹെൽത്തി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കറി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്കകത്ത് നിന്ന് എടുക്കും കറിവേപ്പിൽ എടുത്ത് കളയും എല്ലാം പറയല്ല കറിവേപ്പിൽ കൂടെ കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കറിവേപ്പിൽ എടുത്ത് കളയും മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളയും ഇത് ഇത് ഇത്രയും അരച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങയിൽ ചേർത്ത് അരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്തായാലും കളയൂല ഒന്നും കളയാൻ പറ്റൂല ഇത് അകത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷും കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ വഴങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരല്പം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രല്ലി നമ്മുടെ ആ ഒരു തുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കിട്ടില്ലേ അത് ഇത് തനി നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ തനി നാടൻ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ അത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വെറൈറ്റി കിട്ടാറുണ്ട് മിക്കതും ഷോപ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വെളുത്തുള്ളി അതിനകത്ത് ഗുണവും കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഗുണമുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ജിഞ്ചർ ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു തുണ്ട് ചെറിയ തുണ്ട് മതിയാവും നമുക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബേലി ശ്രുതി ഇട്ടിട്ട് തെറ്റി പോകണ്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പിന്നെ പറയാനുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആള് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഓയിൽ ചട്ടി ചൂടാക്കി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അതിൽ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇട്ടു നോർമലി ബാലിഫ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനുശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഒരു തുണ്ട് ഇഞ്ചിയും ഒരു ഒരല്ലി ഒരല്ലി അല്ല ഒരു തുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സുഖം ഇനി നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അരക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തേങ്ങ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ പുതിന മല്ലിയല പെരുഞ്ചീരകം കുരുമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കാം അല്ലേ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ചക്കളറുണ്ട് മല്ലിയിലയുടെയും അല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേങ്ങയിൽ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റിൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പട്ട ഗ്രാമ്പു ആ ടീസ്പൂൺ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ആറ്റിയെടുക്കാം നമ്മള് എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇത് നമ്മള് തേങ്ങയില് പുതിനയില മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റിൽ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൽ നമ്മള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല ഗരം മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക മാത്രം ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇടണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇടണം ഓക്കേ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ അതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് അതെ 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 ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം കുരുമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പച്ചമുളകിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാലും ഒരു മീഡിയം ഒന്നോ രണ്ടോ
ഡൗട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതുവരെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിക്കനിലും കറികളിലും ഉപ്പ് ഇടിക്കില്ല ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടാൽ മതി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാന് എന്താ തയ്യാറാക്കാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മള് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തയ്യാറാക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടെ ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിക്കാൻ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മുക്കാൽ വേവായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെന്തങ്ങൾ മാങ്ങ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോയി പോകും നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം എന്നിട്ട് കറികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണില് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പെട്ട സാധനമാണ് മാങ്ങ അപ്പം ആ മാങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അവര് നോക്കുന്നത് പിന്നെ മാങ്ങ എടുത്തു അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് നീ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് തരും നിങ്ങൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്ക കാരണം അവിടെ നാളെ പാചകമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഭാര്യമാര് ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് പക്ഷെ ഒരിടത്തും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഭാര്യമാരാണ് കുക്കിങ് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് അതായത് അവരുടെ ആക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്ര അരിഞ്ഞ് കറി ഉണ്ടാക്കി ടയർഡ് ആയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്താണ് പക്ഷെ ചെഫിന് നല്ല ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല പ്രൈസും കിട്ടി ഭക്ഷണത്തിന് കാര്യം എനിക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എനിക്കിത് അറിയാത്തൊരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിക്കൻ അതിപ്പം ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ വരാത്തത് നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ വെക്കരുത് ആ ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം സെമി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ കാണാത്തപ്പോ തന്നെ സമാധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിന് സ്തുതിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മതി അതെ എന്താന്ന് അറിയോ നമ്മള് കറി അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാന് അടിപൊളി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ആയോന്ന് നോക്കാം ചിക്കന് പിന്നെ അധികം വേവ് വന്നിട്ട് ചിക്കന് അധികം വേവ് വേണ്ട അല്ലേ അധികം വേണം ഓക്കെ നമ്മുടെ കറി ഏതാണ്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കാം നല്ല എരിവുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അടിപൊളി എരിവുണ്ട് അതാ കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും 
ഉപ്പ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെല്ലാം എന്നാലും പിന്നെ ശ്രുതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശ്രുതി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് കൂടിയാലും എനിക്ക് പറയാലോ അത് ശ്രുതി പ്രമാണിച്ച് ശ്രുതി ശ്രുതി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ കറിയിൽ ഉപ്പ് കൂടിയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അതായത് താളിക്കാം മീൻസ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കടുക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകും പച്ചളും മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളപ്പോ ഇതില് നമ്മുടെ മാങ്ങ എപ്പോഴാണ് മാങ്ങ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാങ്ങ ഇടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ കാരണം ഇല്ലെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് വെന്ത് അതിലേക്ക് പോയി പോകും ഒരുപാട് പുളിയളകും അതായത് താളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് താളിച്ചതിന് ശേഷം കാരണം മാങ്ങ വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് വേവിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് താളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതായത് മൂടി ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് താളിച്ചാൽ മതി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതേ ചൂടിൽ നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താളിച്ചിട്ട് അത് മൂടി വെക്കുക ഉടനെ തുറക്കരുത് അപ്പൊ ആ മാങ്ങ ഫ്ലേവർ അങ്ങനെ ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്യാസ് കുറച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് താളിക്കാം ചട്ടിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതാണ് അതിൽ ചൂടിങ്ങനെ റീറ്റൈൻ ആയിക്കോളും അതെ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്താലും കുറച്ചും കൂടി നേരെ ആ ചൂടിങ്ങനെ നിൽക്കും ചട്ടിയിൽ അതെ അതെ ആ ചൂട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ചുമപ്പ് ഭംഗി വേണ്ടേ കറി ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ താളിച്ച് ഒഴിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ നമ്മളതേ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കടുക് പുട്ടി വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചൾമുളക് അതായത് പച്ചയുടെ കൂടെ ഒരു ചുമപ്പ് കളർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചൾമുളക് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ കറിവേപ്പില പൊട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം അല്ലേ നല്ല വഴഞ്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ശരിക്കും രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ കഴിക്കണം ശ്രുതിക്ക് ചിക്കൻ കറി ഞാൻ റെഡിയാക്കി തന്നത് അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി പച്ചക്കറി നൈസ് ഗ്രീൻ കളർ വെച്ചേസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മെൽ റെഡി ആയി കഴിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല പുതിയ ഫ്ലേവർ നല്ല എവറി തിങ് ഇസ് റിയലി നൈസ് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുളി കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കുറെ കൂടി നേരം വെക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ മാങ്ങ ഇത് അതിനകത്ത് വഴിഞ്ഞു പോവില്ല നല്ല പോലെ പുളി ഇറങ്ങി നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് യു മസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ഇറ്റ് ഇത് അത്ര മെനക്കെടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാണ് Thank you very much for being on the show with us, Shajan Chethi. It was a pleasure having her today. I hope you will try this recipe for all of you. We will be able to try this recipe for all of you. We will be able to try this recipe for all of you in the next episode.